அன்பமிகு சார்பு நீதிபதி அவர்களை நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாகவும் இளம் வழக்கறிஞர் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறேன் அதுபோல் இளம் வழக்கறிஞர்களையும் சக வழக்கறிஞர்களையும் வரைந்திருப்பதற்கு அவர்களையும் வரவேற்றுக் கொண்டு செயலாளர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பின் லா சாம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்உருளைக்கிழங்கு கூட்டம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டான் அது வந்து த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டில் வருமா அப்படின்னோம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன என்ன அதுக்கு அப்போ அந்த டைமில் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணோம் டிஸ்ஆனஸ்ட் இன்டென்ஷன் இல்லாததுனால இட் டஸ் நாட் கவர் சரி இப்போ நான் வந்து அந்த பந்தியில் அவன் எப்படா திரும்புவான் எப்போ நம்ம வந்து அவன்கிட்ட இருந்து அந்த இலையில் இருக்கிறத எடுத்து திருடி சாப்பிட்லாங்கிற ஒரு திருட்டு எண்ணத்தோடையே நான் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அது திருட்டா அதுக்காக திருட்டு கேஸ் அவர் மேலே போட்டு தண்டிக்க முடியுமா இல்லை நான் முதல்ல ஏன் இந்த கேள்வி கேட்குறேன்னா நான் முதல்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் ஜெனரல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்லேயும் எக்ஸம்ஷன்ஸ்குள்ளேயும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இல்லையா மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் எக்ஸப்ஷன்ஸில் தான் வரும் மேக்ஸிமம் ஐபிசியை பொறுத்தளவில் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் அதை லிங்க் பண்ணி பார்க்கணும் எப்பயுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு ஸோ அது நீங்கள் வந்து அப்போ அது லிங்க் பண்ணும் போது அது மாதிரி கேட்கட்டோம்னா அப்போ டிஸானஸ்ட் இன்டென்ஷன் இருந்து ஒருத்தர் ஒரு குற்ற செயலை செய்திருந்தாலும் கூட அது எக்ஸப்ஷன்ஸில் ஏதாவது ஒன்றில் வந்ததுன்னா அது அந்த குற்றமாக இருந்தாலும் கூட இல்லையா அதுக்காக அந்த குற்ற செயலிலிருந்து அது அதுக்காக அது குற்ற செயலிலேன்னு ஆகிடாது பட் இ கேனாட் பி பனிஷ்ட் இல்லையா அதுதான் ஜெனரல் எக்ஸ் அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஸோ அது வந்து அமௌண்ட்ஸ் டு அண்ட் அஃபென்ஸ் அப்படின்னா கூட ஸ்டில் ஹீ இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் தி பர்வியூ ஆஃப் லா கரெக்டுங்களா ரைட் இப்போது நாம் அது சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இப்போ வாங்க எக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸில் இப்போ நம்ம அது உருளைக்கிழங்கு எடுத்து சாப்பிட்டாச்சு வித் அ டிஸானஸ்ட் இன்டென்ஷன் ஸோ தெஃப்ட் தான் இல்லையா அன்றைக்கி நம்ம சொன்னது ஒரே இது தான் டிஸானஸ்ட் இன்டென்ஷன் இல்லை அதனால் அது தெஃப்ட் இல்லைன்னு இப்போ டிஸானஸ்ட் இன்டென்ஷன் இருந்தால் இல்லையா தெஃப்ட்டுக்கு ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா த்ரீ செவன்டி நைன்லேயோ த்ரீ எயிட்டிலேயோ பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு தெஃப்ட்டுக்கு ஏதாவது இந்த வேல்யூக்கு மேலே போனால் இது தெஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா மிஸ்சீஃபுக்கு 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 பண்ணுறோம் இல்லையா மிஸ்சீஃபுக்கு வந்து இட்ஸ் பனிசபிள் லண்டர் இல்லையா என்ன என்ன ப்ரொவிஷன் மிஸ்சீஃப் ஃபோர் ஆ வெரி குட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவனில் இட்ஸ் பனிசபிள் வேல்யூ உண்டா இல்லையா இப்போ நான் சப்போஸ் வந்து இந்த மேடம் வச்சுருக்காங்க டக்குன்னு இந்த பேனாவை பிடிங்க நான் உடச்சி போட்டாச்சு உடச்சி போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் வருமா வராதா அந்த இன்டென்ஷன் இன்டென்ஷன்லாம் விட்டுருங்க எல்லாம் இருக்குது அஃபென்ஸ் ஃபுல்லாக மேட் அவுட் ஆகுது இந்த மேடை வச்சுருக்காங்க பேனா பிடிங்க உடச்சிட்டேனா இல்லையா ஆ எஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸா ஃபிஃப்டி ருபீஸா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ மோர் தென் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நீங்கள் ஒரு பண்ணிங்கன்னா சரியா அப்போது அதே மாதிரி தெஃப்டில் இருக்கா த்ரீ செவன்டி நைன்லேயோ த்ரீ எயிட்டிலேயோ த்ரீ எயிட்டி ஒன்லேயோ இருக்கா கிடையாது ஸோ தெஃப்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் அங்கே அது உருளைக்கிழங்கா இல்லையா இன்னொருத்தருடைய பத்தாயிரம் ரூபா பணமாங்கிறது அங்கே முக்கியம் இல்லை சரிங்களா வேல்யூஸ் இம்மெட்டீரியல் ஃபார் தெஃப்ட்டு சரிங்களா அப்போ ஸ்டில் நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அது ஏன் தெஃப்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் 
still it is a theft but it is exempted under 90 ah parunga general exemptions illaya exemptions la exemption enga irundha aarambikidhu endha section la irundha aarambikidhu 76 la irundhu very good 76 la irundhu aarambikrom illaya 76 annikku nama paathom illa enna paathom anyone marandutama madam marandutanga nu nenikiren yes adu vandu enna pannona ஒரு லாஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டுங்கிறது நான் சொன்ன உதாரணம் செக்ஷன் அது இல்லை அது ஒரு உதாரணம் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொன்ன உதாரணம் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு செயலை செய்வதற்கு சட்டப்படி அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் அல்லது அவ்வாறு தனக்கு அதிகாரம் இருப்பதாக நல்லெண்ணத்தின் பேரில் ஒரு நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு செயலை செய்து அது குற்றமாக வந்துருச்சுன்னா ஈஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் பனிஷ்மெண்ட் இல்லைங்களா அது சொன்னோம் செவன்டி செவன் செவன்டி செவன் ஆக்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ் வென் ஆக்டிங் ஜுடிஷியலி இதுவும் அன்னைக்கு சொன்னோம் இல்லையா தென் ஆக்ட் டன் பர்சியோண்ட் ஆஃப் அது சொன்னோம் இல்லையா அன்னைக்கு வந்து அமீனா போகிறாரு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறோம் தப்பான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துட்டாரு இல்லையா ட்ரஸ்பாஸ் ட்ரஸ்பாஸ் இஸ் அ பனிஷ்மெண்ட் அஃபென்ஸ் தான் இல்லையா யூ ஆர் ஆல் நோ தட் ட்ரஸ்பாஸ் இஸ் அ கிரிமினல் அஃபென்ஸ் ஸ்டில் வி ஆர் வந்து கோயிங் ஃபார் வந்து சிவில் சூட்டு தானே ஒழிஞ்சு ஸ்டில் ட்ரஸ் பாஸ் ஈஸன அஃபென்ஸ் அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே இல்லை சரிங்களா அப்போது அந்த மாதிரி இது செவன்டி நைனும் கிட்டத்தட்ட அந்த செவன்டி சிக்ஸ் மாதிரி தான் இல்லையா செவன்டி சிக்ஸ் மாதிரி தான் செவன்டி நைனும் தென் ஆக்சிடென்ட் இன் டூயிங் லாஃபுல் ஆக்ட் இதுவும் அதே தான் அங்கே வந்து என்னென்னா ஒருத்தர் தான் நம்பி ஒரு செயலை செய்கிறாரு இங்கே ஆக்சிடென்ட்லி ஹீ வந்து கமிட்டட் சம் இது சட்டப்படியான ஒரு செயலை தான் செய்கிறாரு அதில் சில தவறுகள் அதனால் வந்து அந்த இதெல்லாம் சார் நம்ம இப்போ இது செவன்டி சிக்ஸும் செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா செவன்டி நைன் பார்க்கல செவன்டி நைன் பாருங்கள் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith good faith believes himself to be justified by law in doing so kittadatta and and 76 ku 79 ku sonna patta udharanangal maadriye idhukku vachikala சட்டத்தால் தனக்கு வந்து ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று நினைத்து அதன் ப அதன் காரணமாக ஒரு செயலை செய்கிறாரு செய்யும் பொழுது பொறுமை தவறு காரணமாக ஒரு செயலை செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஜென்ரலாக இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் நா இஸ் நாட் எக்ஸிக்யூசபிள் அது வந்து இட்ஸ் அ மேக்ஸிம் இட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் இதில் எக்ஸம்ஷனுக்கு எக்ஸம்ஷன் இப்போ இந்த சாப்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ எக்ஸப்ஷன்ஸ் இல்லையா ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் அது செக்ஷன்லேயே வருது இல்லையா மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஈஸ் இக்னோரபிள் இல்லையா நோ படி கேன் பி பனிஷ்ட் அதுக்கு பட் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா கே நாட் பி ப்ளீடட் அது அதிலே சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா ரைட் இப்போது செக்ஷன் எயிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் செக்ஷன் படிக்கிறீங்கன்னா அப்போ படிக்கும் பொழுது நீங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷனை படித்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஆக்ட் வந்து எப்போ வந்து இது வந்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படும் அப்படின்னு லா மேக்கர்ஸ் நினச்சாங்களோ இப்போ நம்ம இதில் ஒன்றும் சொல்லாமல் விட்டுட்டோன்னா தெர் மேபி ஏ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆம்பிகுட்டி அல்லது வந்து சில இதை வந்து தவறுதலாகவும் புரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா தென் தே கிவ் அ இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது ஒரு நாட் எக்ஸாஸ்டிவ் ஃபார் வந்து ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லா மேக்கர்ஸே வந்து அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதனால் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு யூ கேன் வந்து ரீட் அந்த இது பாருங்க ஏ சீஸ் இசட் கமிட் வாட் அப்பியர்ஸ் டு ஏ டு பி அ மர்டர் இல்லையா இப்போ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் படித்தீங்கன்னா இதில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எப்பயுமே ஒரு செக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம அப்படி தான் இப்போ சட் த்ரீ செவன்டி எயிட்லேருந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ பிடிச்சோம் அங்கேருந்து அப்டக்ஷன் பிடிச்சோம் அப்படியே தானே போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி எல்லாமே கோ ரிலேட்டடாக நீங்கள் இது பண்ண பண்ண இப்போது இந்த உதாரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் வந்து 
ஏவ கொலை செய்கிறாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தர் ஏ பார்க்குறாரு இல்லையா அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் கோர்ட்டில் போய் கோர்ட்டில் போய் என்ன சொல்லுவார் இவர் பார்க்குறாரு இவர் வந்து இவங்க வந்து இவங்களை கொலை பண்ணுற மாதிரி இவர் இவரை நினச்சிக்கிட்டுறாரு கோர்ட்டில் போய் சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையோ தூக்கு தண்டனையோ கொடுத்தாச்சு தென் என் மேலே கேஸ் போட முடியுமா முடியாதா பொய்சாச்சு சொன்னால் கேஸ் உண்டா இல்லையா சார் உண்டு இல்லையா உண்டு இல்லையா இப்போ நான் வந்து ஒரு 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 அப்பாவி சம்படி கமிட்ஸ் மர்டர் நான் என்ன சொல்கிறேன் இவர் வந்துட்டு அந்த சில படங்கள் அந்த இந்த படத்தில் அழகாக எடுத்துருப்பானே படம் யாவும் இல்லை அதில் பார்த்தீங்கன்னா குமரிமுத்து வந்து இது இருப்பாப்பில் அவருக்கு பார்த்துருக்கீங்கல்ல கண் வந்து ஒரு மாதிரி ஒன்றரை கண்ணாக இருக்கும் ஜெய்சங்கர் வந்து அக்யூஸ்டாக நிற்பார் சரத்குமார் வந்து இட்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அப்போது குமரி முத்தை வந்து கிராஸ் பண்ணும் பொழுது அது தான் கேட்பாங்க எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து பார்த்தேன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த மாடியில் நடக்கும் சரத்குமாரோட வீட்டு மாடியில் சரத்குமாரோட ஒய்ஃபை அக்யூஸ்ட் மாடர் பண்ணுறதா ஹீரோ அந்த படத்தோட ஹீரோ மாடர் பண்ணுறதா இவர் இங்கேருந்து பார்ப்பார் ஸோ சொல்லிவிடுவார் அப்போது இங்கே வந்து பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் மார்கனுங்கிறதுனால அவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு அடியில் உள்ளதையே பார்க்க அவரால் சொல்ல முடியாது அப்போ அவங்க அந்த இதில் கேட்கும் பொழுது அவர் இது பண்ணுவார் அப்படி அவன் இட் இஸ் ப்ரூவ்டு தேட் ஹீ இஸ் கிவிங் ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் நாம் பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம் கிவிங் ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ்னா அவரை அக்யூட்டல் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா சப்போஸ் தி கோர்ட் பிலீவ்ஸ் தேட் ஈ இஸ் அ வந்து ட்ரூ விட்னஸ் அதை நம்பி இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைஃப் இம்ப்ரீஸ்மெண்ட்டு கொடுத்தாச்சு சரிங்களா இப்போது சப்சி கவுண்டாக வந்து அவர் மேலே ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காருன்னு ப்ராசிக்யூட் பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா அப்போது அவர் இந்த டிஃபென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இவங்க தாங்க குத்தனை மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னு அதை பார்த்துட்டு தாங்க சொன்னேன் போனோஃபைட்லி ஐ பிலீவ் தேட் சி வந்து மர்டர்ஸ் அந்த சம்படி அப்போது ஏ இந்த எக்ஸசைஸ் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் இஸ் ஜட்மெண்ட் எக்ஸர்டட் இன் குட் ஃபெய்த் of the power which the law gives to all persons of offending murderers in the fact jesus is said in order to idile vandu kuduthirukiradhu vandu similar but ana idile enna na andha paathu poi saachi solranga illa indha idha paathittu ipo murder case la acquittal aayirudhu illaya acquittal aayirudhu suppose vandu acquittal aayita neenga enna panuvinga acquittal aayita namma yaar pandradhu illa appa vitta podunu odi poirrom illaya suppose மர்டர் கேஸில் மர்டர் கேஸும் இல்லை எனி கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷன் யூஆர் வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லி வந்து ஜாய் ஆடட் எஸ் அக்யூஸ் அண்ட் வந்து யூ கெட் அக்யூட்டல்னு சொன்னால் தென் யூ கேன் ஃபைல் அ டெஃபமேஷன் சுற்றுல மலீசியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் அதுக்கு பேர் மலீசியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் டெஃபமேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மலீசியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் நீங்கள் உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து அதனால் ஒரு உங்கள் மேலே ஒரு அவதூறு சொல்லி அதனால் நீங்கள் அஃபெக்ட் பண்ணி அஃபெக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைல் அட் டெஃபமேஷன் இப்போ மலேசிய ப்ராசிக்யூஷனாக தெர் மஸ்ட் பி அ ப்ராசிக்யூஷன் இட் மஸ்ட் பி என்டர்ட் இன் அக்யூட்டல் எய்தர் அக்யூட்டல் ஆர் டிஸ்சார்ஜ் மலேசிய ப்ராசிக்யூஷனை பொறுத்தளவில் நீங்கள் எண்ட அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் மஸ்ட் பி என்டர்ட் இன் அக்யூட்டல் ஆர் டிஸ்சார்ஜ் சரிங்களா அதனால தான் நம்ம வந்து நீதிமன்றங்களில் ஜட்ஜு வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த காம்ப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சந்தேகத்தின் பலனை எதிரிக்கு சாதகமாக்கி ஸோ நீங்கள் குற்றம் பண்ணலைன்னு உங்களை நான் விடுதலை பண்ணலை நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்களா பண்ணியிருக்க மாட்டீங்களான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குங்க அப்படி தான் பா மேக்சிமம் நீங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸோட இதே வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் கோஸ் டு அக்யூஸ்ட் ஹென்ஸ் அக்யூஸ்ட் வந்து இஸ் அக்யூட்டட் அப்படின்னு போடுவாங்க இல்லை தமிழ் எழுதுறதா இருந்தால் முடிவில் அரசு தரப்பு வழக்கு வந்து சந்தேகத்திற்கிடமின்றி குற்றச்சாட்டு சந்தேகமின்றி நிரூபிக்கப்படவில்லை என்பதால் ஸோ அப்படி வந்ததுன்னா யூ கேன் நாட் கிளைம் ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் வந்து அக்யூட்டட் ஒன்லி ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி பெனிஃபிட் அலோன் நாட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் யூஆர் நாட் வந்து கில்ட்டி இல்லைங்களா நீ கில்ட்டியாக இல்லையாங்கிறது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அந்த சந்தேகத்தினால உன்னை விட்டுட்டு போகிறேன் விடு அப்படிங்கிறது தான் இல்லையா பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்ன நூறு குற்றவாளிகள் வந்து தப்பிச்சாலும் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது இப்போ எல்லாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டு வர்றாங்க நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்ல
இல்லையா ஏன்னா கிரைம் சொசைட்டியாக மாறிக்கிட்டே போகிறோம் நம்ம அதனால் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் இவங்கெல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஏதோ பண்ணிட்டார் வச்சாட்டுன்னு சொன்னால் அந்த இன் ஆர்டர் டு பிரிங் இஸ் அட் பிஃபோர் தி ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டிஸ் ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டிஸ் யாரு ஒரு போலீஸோ அல்லது நீதிமன்றமோ ஏதோ ஒன்றில் போய் சப்போஸ் பார்க்குறாரு ரோட்டில் பார்க்குறாரு நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் அவன் பார்க்குறாரு இவங்க இவங்க கொலை பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு அப்பியர் ஆகுது என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து பிடிச்சி கொண்டு போய் போலீஸ்ட்டையோ என்கிட்டே கொடுத்துட்றாங்க போலீஸ் நல்லா ஒரு நாலு சார்ஜ் சாத்திடுறாங்க அல்லது வந்து கோர்ட்லேயே வந்து இவர் தான் அக்யூஸ்ட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அதனால் ஏதோ பிரச்சனை ஆகுதுன்னு சொன்னால் அந்த நபர் பிடிச்சிட்டு போனாங்க இல்லையா அவங்க வந்து குட் ஃபைத்தில் அதை பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் இல்லை நான் பர்பஸாக போய் வேணுன்னே இவங்களை பிடிச்சி மாட்டி விட்டுருந்தேன்னா ஐ வில் பி லைபிள் ஃபார் என்னது கிவிங் ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் ஆர் வந்து கிவிங் ஆத பெர்ஜுரி சம்திங் இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் அஃபென்சஸ் அப்போது நான் குட் ஃபைத்தில் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை பண்ணிட்டேன் தெரியாமல் பண்ணிட்டேங்க மூணு பேரும் பிடி பிடிச்சா இவன் தான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னு விரட்டிட்டு போனானுங்க நானும் கூட போனேன் இந்த கொலை பண்ணிட்டு ஓடுறான் ஓடுறான்னு பிடிச்சான் போனானுங்க நான் பிடிச்சேன் இது பண்ணிணா வச்சோம் நல்ல எண்ணம் தான் எனக்கு வந்து அவனை யாருன்னே முன்ன பின்னா தெரியாது எனக்கு மாட்டி விடணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இருந்தால் தென் இல்லையா அவன் அவனுடைய இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுனா இல்லையா நான் வந்து நல்ல இடத்துல தான் பண்ணேன் வச்சேன்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணால் தென் ஹி இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் அந்த ஜென்ரல் எக்ஸம்ஷன்ஸில் இல்லையா அப்புறம் இ செக்ஷன் எயிட்டி ஆக்சிடென்ட் டூயிங் எ லாஃப் லேக் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் பை ஆக்சிடென்ட் ஆர் மிஸ் ஃபார்ச்சூன் அண்ட் வித்தவுட் எனி கிரிமினல் இன்டென்ஷன் ஆர் நாலேஜ் இன் தி இன் டூயிங் ஸோ ஆஃப் அ லாஃபுல் ஆக்ட் இன் தி லாஃபுல் மேனர் பை லாஃபுல் மீன்ஸ் அண்ட் வித் ப்ராப்பர் கேர் அண்ட் காஷன் இதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஜென்ரலாக ஒரு இதை என்ன சொல்லுவோம் ஆக்டர் சீரியஸ் மென் சீரியா சொல்லுவோம் இல்லையா குற்ற மனம் இல்லா செயல் குற்றம் என ஆகாது கரெக்டுங்களா ஸோ நான் ஒரு குற்றத்தை பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனே எனக்கு இல்லை அல்லது எனக்கு அந்த அது குற்றம் ஆகிடுங்கிற நாலேஜும் இல்லை சரிங்களா இன்டென்ஷன் மட்டும் இஸ் அ கிரைட்டீரியா ஃபார் வந்து கான்ஸ்டியூட் ஆன் அன் அஃபன்ஸா டெஃபினட்டாக கிடையாது இல்லையா எனக்கு குற்றம் நான் இன்டென்ஷன் மட்டும் இருந்தால் போ இன்டென்ஷன் எனக்கு இல்லை ஐ ஆம் எக்ஸம்டடா எக்ஸம்டடா நோ நோயிங்லி இல்லையா நிறைய இருக்குது இன்டென்ஷனலாக பண்ணால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மர்டர் கேஸ்லேயே இன்டென்ஷனலாக பண்ணால் அது மர்டர் இல்லையா நாலேஜோட பண்ணேன்னா அதுவும் மர்டர் தான் பட் பனிஷ் அண்டர் டிஃப்ரெண்ட்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் திருநாட் ஃபோர் பார்ட் ஒன்று சடன் ப்ரொவோகேஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கங்களேன் செத்துருவான்னு தெரியும் ஆனால் கோவத்தில் பண்ணிட்டோம் ஸோ திருநாட் ஃபோர் பார்ட் டூ ஸோ பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன்ஸு மாறிக்கிட்டே போகும் ஸோ இன்டென்ஷனுங்கிறது மட்டும் அஃபென்ஸை கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்குரிய மெயின் க்ரைட்டீரியா கிடையாது நோ இங்லி சரிங்களா நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த நோ இங்லினா என்ன இன்டென்ஷன்னா என்ன டிஸானஸ்ட்னா என்ன இது எல்லாமே இட்ஸ் வந்து டெல்ட் வித் பை ஜெனரல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அதில் இருக்குது சரிங்களா அது நம்ம அப்போ அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ ஆனால் இன்டென்ஷனோ நாலேஜோ இல்லாமல் ஒரு செயலை ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது அந்த செயல் வந்து ஆயிடுச்சுன்னா வந்து அது வந்து அது ஒரு உதாரணம் பாருங்கள் அவங்களே அரு அழகாக புரி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியே போட்டிருக்காங்க இல்லையா சப்போஸ் நான் வந்து மரம் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா ஒரு நான் ஒரு மரம் வெட்டி மரம் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பக்கத்தில் என் கூட வந்தாலும் மரத்தை வெட்டிகிட்டு இருக்காரு அவர் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் வெட்டிகிட்டு இருக்காரு நான் ஒரு பக்கம் வெட்டிகிட்டு இருக்கேன் பிடி கலண்டு போய் அடிச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு இன்டென்ஷன் கிடையாது பிடி கலண்டிட்டு போய் அவர் மண்டையில் அடித்து அவன் செத்து போயிடுவாங்கிற நாலேஜும் எனக்கு கிடையாது இல்லையா ஸோ இதே இது நான் பர்பஸாக வந்து வேணுனே அதை லூஸாக வச்சு உருவை விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க தென் அது வந்து இதுதான் எக்ஸம்ஷன்ஸில் வராது டெஃபினட்டாக மாடர் தான் ஸோ இதுவும் கில்லிங் ஆஃப் அ பர்சன் இல்லையா பை கமிட்டிங் சம் ஆக்ட் பட் இட் இஸ் எக்ஸம்டட் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி ஸோ எக்ஸி செக்ஷன் எயிட்டியில் ஆக்சிடெண்ட்டுனால உள்ளே விழுந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஆக்சிடெண்ட்டுங்கிறதுனால திருநாட் ஃபோர் ஏன்னு ஒன்று பார்த்தோமே
அப்போ இது எக்ஸம்டட் இல்லை திருநாட் போரியா இல்லாம் இல்லையா யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படி இங்கே எக்ஸம்ஷன்ஸில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஆக்சிடென்ட் இன் டூயிங் ஏ லாஃபுல் ஆக்ட் சரியா கார் ஓட்டுறேன் அது இல்லீகல் ஆக்டா இல்லையே கிடையாது இல்லை ஐ ஆம் டூயிங் ஏ லீகல் ஆக்ட் பட் ஸ்டில் பண்ணுறோம் ஏன் எஸ் ஸோ திருநாட்பூர் ஏல வாட் இஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இன்க்ரீடியன்ட் இஸ் நெக்லிஜென்ஸ் அண்ட் ரேஸ்னஸ் நெக்லிஜென்ட் ஆர் ரேஸ்னஸ்ஸா நெக்லிஜென்ட் அண்ட் ரேஸ்னஸ்ஸா அண்ட் ஆரா ஸோ டூ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கு திருநாட் போரி ஆயிடுங்க டூ டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் வருது இல்லையா எப்பயுமே வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஸ்டடி ஒரு மறக்காத ஒரு ஸ்டடி வேணும்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு வியூ வந்தால் தான் ஒரே வியூவில் இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் நாட் வந்து இது அதை ஏற்ற முடியாது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு திருநாட் போரியை இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்து ஜென்மத்துக்கு மறக்க மாட்டீங்க அண்டாரா பார்த்தாச்சா ஆனால் நாம் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் இவ்வளோ நாளாக நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் ரேஸ் அண்ட் நெக்லிஜென்ட் ட்ரைவிங் அப்படி தானே சொல்கிறோம் ரேஸ் ஆர் நெக்லிஜென்ட்னு யாருமே சொல்கிறது இல்லையே சரிங்களா ரேஸ் அண்ட் நெக்லிஜென்ட்டுன்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஒரு திருநாட் போரியை கூட கன்விக்ஷன் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ திருநாட் போரி ஏல வரணும்னா ரேஸ் ரேஸ்னஸ் டிரைவிங்காக இருந்தாலும் சரிங்களா ஸ்பீடுங்கிறது இப்போ ரேஸ்னஸ்னா என்ன சாதாரண கலவிக்கல் லாங்குவேஜ்லேயே பேச சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒன்று அவ்வளோ இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் கலவிக்கல் லாங்குவேஜ்லேயே சொல்லுங்கள் வாட் இஸ் மீன் பை ரேஸ்னஸ் நார்மலாக ஓட்டினா அது ரேஷ்னஸ் இல்லை அப்போ நார்மலாக தாறு மாறாக அசால்ட்டாக எங்கள் ஊரில் என்ன சொல்லுவோன்னா அசால்ட்டு அப்படிமோ ஸோ நீங்கள் அசால்ட்டாக ஓட்டி ஒரு பண்ணிங்கனாலும் சரி தான் இட்ஸ் இட் அமௌண்ட்ஸ் டூ வந்து இது நெக்லிஜென்ட்டுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இல்லையா ஒரு கவனக்குறைவாக நீங்கள் சப்போஸ் போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அவன் ரோட்டு ஓரத்தில் தான் போயிட்டுருக்கான் நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க தடின்னு திரும்பி ஒய்ஃபு பக்கத்தில் என்னம்மா அப்படின்னு திரும்புகிறீங்க அந்த நேரத்தில் இடிச்சிட்டீங்க அது ரேஸ்னஸ்ஸா நெக்லிஜென்ஸா ஆ நெக்லிஜென்ஸ் ஸோ இட் ஈஸ் அ நெக்லிஜென்ஸ் ஸோ நெக்லிஜென்ஸுங்கிறது வந்து நீங்கள் கவனிக்காமல் கவனம் இல்லாமல் எந்த ஒரு செயலை செஞ்சுட்டீங்கனாலும் நெக்லிஜென்ஸ் தான் ரேஸ்னஸ்ங்கிறது அப்படி இல்லை நீங்கள் அதை கவனித்திருப்பீர்கள் நெக்லிஜென்ஸுங்க அது நீங்கள் அதை கவனிச்சிருப்பீங்க எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் ரொம்ப அசால்ட்டு இல்லையா சப்போஸ் அவன் குறுக்க கிர கிராஸ் பண்ணுறான் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஆனாலும் பிரேக் அழுத்தலைங்க பிரேக் அழுத்தலை அசால்ட்டா ஏ அதெல்லாம் ஒன்றும் இடிக்காதியா போயா நீ விலைக்கு போயிடலாம்யா அப்படின்னு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ யூ ஆர் வெரி என்ன சொல்கிறது நெக்லிஜென்ட் கிடையாது அங்கே நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க கவனமாக தான் இருக்கீங்க ரோட்டு மேலே பார்வை இருக்குது ஒருத்தர் கிருக்க போகிறாருங்கிறதையும் கவனிக்கிறீங்க என் ஆல் தி வே யூ ஆர் பெர்ஃபெக்ட் பட் என்ன ஸ்டில் யூ ஆர் ரேஸ் ரேஸ்னஸ் அசால்ட்டு தானோ போயிடலாம்யா கடந்து போயிடலாம் அவன் நடுறோம் அங்கே தான் தான் போயிட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் போயிடுவேன் கடந்து அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிரேக் அப்ளை பண்ணி ஸ்லோ பண்ணி போகணும் அல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் அப்படி போனீங்கன்னா யூ ஆர் ரேஸ்னஸ் வந்து நீ யூ ஆர் ரேஸ்லெஸ்லி வந்து யூ ஆர் வந்து கமிட்டிங்கன்னா ஃபென்ஸ் சரிங்களா ரைட் அப்போது இந்த ஆக்சிடெண்ட் வேறு அந்த ஆக்சிடெண்ட் வேறு தட் ஆக்சிடெண்ட் கமிட்டட் தோ இட் இஸ் நாட் இன்டென்ஷனல் இட் இஸ் நெக்லிஜென்ட்லி அண்ட் ரேஸ்னஸ் ரேஸ்னஸ்லி கமிட்டிங்கன்னா அஃபென்ஸ் ஸோ இந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது கரெக்டுங்களா ரைட் இந்த ரேஷ்னஸ்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வித்தவுட் இன்டென்ஷன் எதுவுமே நாலேஜ் அங்கேயும் அதே தான் ஸோ நெக் அங்கே வந்து என்னென்னா ஒரே ஒரு கிரைடீரியா இதோட இது தான் ரைட் தென் எயிட்டி ஒன் இல்லையா ஆக்ட் லைக்லி டு காஸ் ஹார்ம் பட் நாட் டன் வித்தவுட் கிரிமினல் இன்டென்ட் அண்ட் அண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் அதர் ஹார்ம் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் மியர்லி பை ரீசன் ஆஃப் இட்ஸ் பீங் டன் வித் நாலேஜ் தட் இட் 
இட் ஈஸ் லைக்லி டு காஸ் ஹார்ம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னோம் ஸோ இன்டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் அது மட்டுமே கிரைட்டீரியா கிடையாது ஈவன் நோயிங்லி இவங்க பண்ணிங்கனாலும் அஃபன்ஸ் தான் சரிங்களா ஆனால் இதில் நாலேஜ் இருக்கும் விஷயத்தில் கூட சில விஷயங்களில் யூ ஆர் எக்ஸாம்பட் சரிங்களா அப்போது நத்திங் இஸ் அன் அஃபன்ஸ் மியர்லி பை ரீசன் ஆஃப் இட்ஸ் பீங் டன் வித் நாலேஜ் ஸோ நாலேஜ் இருக்கிறதுங்கிறதுனாலே ஒரு செயலை வந்து குற்ற செயலாக கருத முடியாது எப்போ இட் இஸ் லைக்லி டு காஸ் ஹார்ம் இஃப் இட் டன் இஃப் இட் பி டன் வித்தவுட் எனி கிரிமினல் இன்டென்ஷன் டு காஸ் ஹார்ம் அண்டு இன் குட் ஃபெய்த் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரிவெண்டிங் ஆர் அவாய்டிங் அதர் ஹார்ம் டு பர்சன் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு செக்ஷன் பார்த்தீங்க இல்லையா எக்ஸம்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ்க்குள்ளே வரணுன்னா ஒரு வார்த்தையை மட்டும் திரும்ப 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 யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன வார்த்தை நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸுங்கிறது அது எக்ஸம்ஷனுக்கே அப்படி ஆரம்பித்தா தானே எக்ஸம்ஷன் ஆரம்பிக்க முடியும் இல்லையா நத்திங் இஸ் அஃபென்ஸுங்கிறது இட்ஸ் ஒன்றும் இல்லையே அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தானே முக்கியம் நத்திங் அஃபன் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் கரெக்டு வென் எக்ஸம்ஷன்ஸே அதானே நத்திங் இஸ் அஃபென்ஸ்னு சொல்லாமல் விட்டாங்கன்னா எக்ஸம்ஷனில் வராது இல்லையா இல்லைண்ணா வித் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அஃபென்ஸ் வந்துடும் இல்லையா இதில் மட்டும் தானே எயிட்டி ஒனில் மட்டும் தான் எயிட்டி ஒனில் மட்டும் தான் நாலேஜ் இருந்தாலும் சில சூழ்நிலைகளில் அந்த ஹாம் செயல் வந்து குற்ற செயலாக வராதுன்னு சொல்கிறான் சரிங்களா நாலேஜ் இருந்தால் கூட வராதுங்கிறான் எப்போ அதுதான் முக்கியம் ரைட் சொல்லுங்க ஆக்டு தான் நம்ம லாஃபுல் ஆக்டுனா குற்றமே வராதுங்க அப்புறம் எங்கே எக்ஸம்ஷனுக்கு போகிறீங்க நீங்கள் எஸ் வெரி குட் ஸோ திரும்ப திரும்ப அவங்க சொல்கிற வார்த்தை நீங்கள் ஒரு செயலை செஞ்சிட்டீங்கன்னா அந்த செயல் குற்ற செயலாக இருந்தாலும் கூட குட் ஃபெய்த்தோட நல்ல எண்ணத்தோட செய்யப்பட்டிருக்கணும் அலாங் வித் அதர் இல்லையா இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ மே திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாமே பாருங்களேன் எல்லா அஃபன்ஸும் பாருங்கள் நீங்கள் எக்ஸம்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் செவன்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் பை அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஆர் ஹூ பை ரீசன் ஆஃப் எ மிஸ்டேக் ஆஃப் ஆக்ட் நாட் பை ரீசன் ஆஃப் மிஸ்டேக் ஆஃப் லாஃப் இன் குட் ஃபைட் ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ்குள்ளே வரணும்னு சொன்னால் சரி எக்ஸம்ஷன்குள்ளே எக்ஸம்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சொல்கிறீங்க அவன் கொண்டு போய் இப்போ போட்டாச்சு திருநாட்டுவில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிட்டான் உள்ள அல்லது ஒரு அஃபென்ஸில் கொண்டு போய் த்ரீ செவன்டி எயிட்லேயே கொண்டு போய் நிப்பாட்டியாச்சு இப்போது இல்லைங்க இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் நத்திங் பட் அன் அஃபென்ஸு இது வந்து அஃபென்ஸே கிடையாது நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸு நான் பண்ண செயல் அஃபென்ஸே கிடையாது ஐ ஆம் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் இது அப்படின்னு சொன்னால் பட் அண்ட் ப்ரூஃப் யாருக்கு யா ஹூ கிளைம்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஹேஸ் டு ப்ரூவ் இல்லையா ஜென்ரல் ரூல் என்ன ஹூ மேக் அலிகேஷன் ஷால் ப்ரூவ் இல்லையா ஆனால் நீங்கள் ஒரு எக்ஸம்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் தென் யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் பாடன் இஸ் வந்து ஷிஃப்ட் டு யூ டு ப்ரூவ் சரிங்களா இது என்ன எவிடன்ஸ் ஆக்டு ஆக்சுவலாக ஐபிசியில் எவிடன்ஸ் ஆக்டு என்ன செக்ஷன் தெரியுமா யாருக்காது ஒன் நாட் ஆ ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் சரிங்களா ஒன் நாட் சிக்ஸில் ம் ரைட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போது நீங்கள் அப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியதே நீங்கள் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுங்க குட் ஃபைத்தை ப்ரூவ் பண்ணலை ஸ்டில் இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் சார் எக்ஸம்ஷனை கிளைம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செஞ்ச செயலை ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் செஞ்சுருக்கணும் இல்லையா வேணும்னே உங்களை தூக்கிட்டு போய் நான் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வச்சு எனக்கு அதிகாரம் இருக்குது தான் போலீஸ்காரனுக்கு ஏன் இன்றைக்கி போய் இவனை போட்டு பிரித்து எடுத்துடணும்னு சொல்லி தூக்கிட்டு போய் வச்சு அடித்தாலும் ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டு தான் அது சரிங்களா நீங்கள் சப்போஸ் செலக்ட் ஆகி மேஷியேட்டாக போட்டாங்கன்னா யூ ஹவ் டு வந்து விசிட் தி போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதுக்கு என்ன பர்பஸ்ஸு எவனாவது இல்லீகல் கஸ்டடியில் இருக்கானு இல்லீகல் கஸ்டடி தான் வந்து லீகலாக நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஐபிசியில் ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டு ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இல்லீகல் கஸ்டடி இல்லையா இல்லீகல் கஸ்டடி இல்லீகல் கஸ்டடிக்கு ஏன் போகிறீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏன் போய் செக் பண்ணுறீங்க அவன் இஸ் வந்து லாஃபுலி என்டைட்டில் டு கீப் அ பர்சன் இன் கஸ்டடி இல்லையா சிஆர்பிசியில் அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கு அப்புறம் ஏன் நீங்கள் போய் செக் பண்ண போகிறீங்க ஸோ போலீஸ்காரன் நல்லெண்ணத்தில் இல்லாமல் வேணும்னே சில பேரை கொண்டு போய் வச்சுருக்கானா எஃப்ஐஆரே போடாமல் வச்சுருக்கானா 
சும்மா தூக்கிட்டு போய் வச்சிருக்கானா இல்லையா லாஃபுல் கஸ்டடிக்கா நீங்கள் போலீஸாக இருந்தாலும் கூட லாஃபுல் கஸ்டடியில் வரணும் இந்த எக்ஸம்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் கிளைம் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போனா ஃபைட்னஸை குட் ஃபைத்தை ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா குட் ஃபைத்தை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்குங்க இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு தேவைப்பட்டாருங்க கூட்டிகிட்டு போய் வச்சிங்க இல்லையா தீஸ் ஆர் ஆல் கிரைட்டீரியா அப்போது மெயினாக வந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப எல்லா செக்ஷன்லையும் இப்போ செவன்ட்டி செவன்ட்டி செவன் பாருங்கள் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் பை அ ஜட்ஜ் வென் ஆக்டிங் ஜுடிஷியரி இன் எக்ஸைஸ் ஆஃப் எனி பவர் விச் இஸ் ஆர் விச் இன் குட் ஃபைத் ஹீ பிலீவ்ஸ் டு பி ஸோ முதல் கிரைட்டீரியா குட் குட் ஃபைத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஹி அவருடைய பிலீஃப் இருக்கணும் மற்ற மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் அது ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் மாறும் இல்லையா எல்லா செக்ஷனும் ஒன்றாவே வராது ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு மாறும் இந்த செக்ஷன் எதுலேயுமே மாறாமல் வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை குட் ஃபைத்து ஸோ நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணணும்னா இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அந்த ஃபேக்ட்ஸ் குட் ஃபைத்துங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் ரிலவெண்ட் ஃபேக்டில் அது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்டு அந்த குட் ஃபைத்தை ப்ரூவ் பண்ணாமல் நீங்கள் நான் இப்படி தாங்க நம்பிட்டு பண்ணேங்க வச்சிங்கலாம் வேண்டியதில்லை நல்ல இனத்தில் நான் நம்பினேன் நல்ல இனத்தில் நான் நம்பி இதை செய்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் யூ ஹவ் டு இது குட் ஃபைத்து சரிங்களா ரைட் ஆ கம்மிங் பேக் டு எயிட்டி ஒன் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் மியர்லி பை ரீசன் ஆஃப் இட்ஸ் பீங் டன் வித் நாலேஜ் தேட் இட் ஈஸ் லைக்லி டு காஸ் ஹாம் இஃப் இட் பி டன் வித்தவுட் எனி கிரிமினல் இன்டென்ஷன் டு காஸ் ஹாம் அண்ட் இட் குட் ஃபைத் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரிவெயிண்டிங் ஆர் அவாய்டிங் அதர் ஹாம் டு பர்சன் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி இது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது நாம் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்லையா நம்ம நம்ம நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் கிரிமினல் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அட்வொகேட்ஸ்னா நிறைய சொல்லுவோம் இல்லையா இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக பின்னாடி வரும் இட் இஸ் கால்ட் என்னது பின்னாடி டீட்டெயிலாக வரும் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட்லாம் வரும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஜென்ரலாக ப்ரைவேட் டிஃபென்சஸ் ப்ரைவேட் டிஃபென்சஸ் இல்லையா ஸோ என்ன ஒருத்தன் கொலை பண்ண வர்றான் கொலை பண்ணால் வர்றான் கொலை பண்ணும் இல்லை கொலை பண்ணால் வர்றான் அருவாளோடு வர்றான் வந்தாச்சு கொலை பண்ண வந்தாச்சு சரிங்களா நான் அவனை கொலை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா ஆ பண்ணலாம் அது எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஆ அப்போ நீங்கள் அவன் அருவாளை தூக்கிட்டு வந்தால் நீங்கள் அருவாளை தூக்கிட்டு போய் நிற்பீங்க இல்லை அவன் அருவாளை தூக்கிட்டு வரான் சார் இல்லையா இப்போ ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் நைன்டி சிக்ஸில் பாருங்கள் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் இன் தி எக்ஸசைஸ் ஆஃப் தி ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் சரிங்களா ஸோ ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸில் பண்ணுற எதுவுமே குற்றம் கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு நைன்டி சிக்ஸு இட்ஸ் அ ஜெனரல் ரூல் சரிங்களா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் நீ ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸுக்காக ஒரு செயலை பண்ணேன்னா அது குற்றம் இல்லையா சொல்லியாச்சு அடுத்து நமக்கு என்ன தோணும் எதெல்லாம் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லையா இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா எதெல்லாம் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸு ஒருத்த அருவாளை தூக்கிட்டு வரேன் அவர் சொன்ன மாதிரி நீ அருவாளை தூக்கிட்டு வரையா நானும் அருவாளை தூக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் ரெண்டு தரப்பினர் கூட சண்டையாக மாறிடும் இல்லையா அதுக்கு என்ன செக்ஷனு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் சார் ஊரில் இவன் நிற்கிறீங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறான் அஃப்ரே இல்லையா என்ன செக்ஷனு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன்று அஃப்ரேயா பாருங்க அப்படியா ஒன் சிக்ஸ்டி பாருங்க ஒன் சிக்ஸ்டி பாருங்க பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ரைட் சரிங்களா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன்றுக்குலாம் போக வேண்டியதில்லை த்ரீ நீங்கள் அதை தான் அன்றைக்கி சொன்னேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா யூ கேன் அந்த சாப்டரில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன்று எதில் வரும் டூ நைன்டி நைன்லேருந்து த்ரீ செவன்ட்டி செவனுக்கு வரைக்கும் உள்ளதுக்குள்ளே தான் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன்று இல்லையா அஃபென்சஸ் அகென்ஸ்ட் ஹியூமன் பாடி இங்கே நம்ம ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது என்னது இது என்னது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ சண்டை போடுறோம் இப்போ ரெண்டு பேரும் ரோட்டில் நின்று அவர் அந்த பக்கம் கத்துறாரு நான் இந்த பக்கம் கத்துறேன் ரெண்டு பேரும் கத்துறோம் ஆ ஸோ இட் இட் கம்ஸ் அண்டர் தி என்னது நியூசன்ஸ் நியூசன்ஸ்னு என்ன அது நியூ நியூசன்ஸுங்கிறது நம்ம வந்து கலவைக்கெல்லாம் இது சொல்கிறோம் இல்லையா நியூசன்ஸ்னு என்னது பப்ளிக் நியூசன்ஸ் இல்லையா பப்ளிக் நியூசன்ஸ் பப்ளிக்கை தொந்தரவு பண்ணுறது 
நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சொண்டை போட்டு பப்ளிக்கு தொ தொந்தரவு பண்ணுறது அதெல்லாம் எதில் வரும் இது என்ன சாப்டர் எப்போ இல்லையா கூட்டம் கூடுறது சண்டை போடுறது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறது இல்லையா ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறது ரெண்டு பேரும் நடுவோடு நின்றுக்கிட்டு தகராறு பண்ணுறது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் இல்லையா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப இதுக்கு கஷ்டம்லாம் பட வேண்டியது இல்லை நீங்கள் இண்டெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் இண்டெக்ஸில் ஒன் சிக்ஸ்டியை பாருங்கள் என்ன சாப்டர் கீழே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி ஆ எஸ் பப்ளிக் ட்ரான்குவலிட்டிங்கிறத தான் நம்ம நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க கலவைக்கல் லாங்குவேஜாக நியூ சென்ஸ் நீங்கள் இல்லையா பொது அமைதியை சீர்குலைக்கும் விதத்தில் செயல்படுவது இல்லையா பொது அமைதிக்கு சீர் அதை சீர்குலைக்கிற விதத்தில் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் ஒரு அருவாலை தூக்கிட்டு அவர் ஒரு அருவாலை தூக்கிட்டு வந்து நின்றுக்கிட்டு நீ என்ன வெட்டுறான் நான் உன்னை வெட்டுறான்னா அது என்ன ஆகும் வெட்டுற வரைக்கும் வெட்டிட்டானா மாடர் ஆயிரும் இல்லை அட்டம் டு மாடர் ஆயிரும் அல்லது த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸோ இன்டென்ஷனை பொறுத்து இல்லையா இன்டென்ஷன் அண்ட் நாலேஜை பொறுத்து மாறும் இல்லையா த்ரீ நாட் டூக்குள்ளே வரணுன்னா எனக்கு கிளியர் இன்டென்ஷன் இருக்கணும் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏ பா இருக்கணும் எனக்கு இன்டென்ஷனும் இல்லை நாலேஜும் இல்லை என்னோடய நோக்கம் வந்து அவனை வந்து அருவாள்ட்டர் படங்கிட்ட ரெண்டு அடி அடித்து அனுப்பி விட்றணுன்னு அவனுக்கு அவரை கொல்லணுங்கிறது என் நோக்கம் இல்லை சரியா ஆனால் அசக பசக அவருக்கு ச டைம் சரியில்லை செத்து போயிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நிறைய சைட்டேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா த்ரீ நாட் டூக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஆல்ட்ரு பண்ணி இல்லையா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கோ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கோ ஆல்ட்ரு பண்ணி இருந்த நாள் ஜெயிலில் வச்சு கழிச்சு அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க ஹைகோர்ட்லேயும் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் நிறைய மர்டர் கேஸில் அந்த மாதிரி நிறைய சைட்டேஷன்ஸ் இருக்குது த்ரீ நாட் டூ இருக்கும் காரணம் என்னென்னா அங்கே இப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு நீங்கள் ஒருத்தர் கமிஷன் பண்ணிங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஹீ கமிட்டட் அஃபென்ஸுங்கிறத அட்மிட் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா ஹீ கமிட்டட் அஃபென்ஸுங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்கள் நீதிமன்றம் ஒத்துக்கிறது அப்போ செத்து போயிட்டாரில்ல அப்புறம் ஏன் வந்து சிம்பிள் இன்ஜுரிக்கு போடுறீங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஒரு யோசனை வரும் இல்லையா இப்போ திருநாட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணியாச்சு கீழமே நீதிமன்றம் திருநாட்டுக்கு கன்விஷன் கொடுத்தாச்சு அப்பீல் போயாச்சு அப்பீலில் போய் என்ன பண்ணுறாங்க ஆல்ட்ர டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆல்ட்ர டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் இருக்கார் ஸோ இருந்த நாளுக்களை கழிச்சிட்டு அனுப்பிச்சிடலான்னு அனுப்பிச்சிடுவாங்க சரியா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் கால் தான் செத்து போயிட்டானே இவன் வெட்டதுல தான் இவன் செத்தான் அப்படின்னு ஏன் ஆ அதெல்லாம் நம்ம இனிமேல் டெஃபினேஷன்ஸில் பார்ப்போம் இன்டென்ஷன்னா என்ன நாலேஜ்னா என்ன டிஸானஸ்ட்னா என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸை பார்க்கணும் அப்போ தான் யூ கேன் அப்ளை தி ப்ராப்பர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா அன்லஸ் யூ வந்து நோ தி அந்த ஜென்ரல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இல்லைங்களா அது இல்லை அந்த டெஃபினிஷனில் உள்ள அந்த இதுக்கு நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலைன்னா இது வந்து சாதாரண பொதுமக்கள் யோசித்த மாதிரி நடுரோட்டில் வெட்டினான் செத்து போயிட்டான் விட்டுட்டான் ரெண்டு மாதத்தில் விட்டுட்டாங்க அவனை அப்படின்னு யோசிப்பேன் அப்படி தானே யோசிக்கிறீங்க நீங்கள் வக்கீலாக யோசிக்கணும் பப்ளிக்காக யோசிக்கக்கூடாது அங்கே நம்ம அப்போது அந்த இன்டென்ஷனுங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன வார்த்தை இது வந்து ஏன் வந்து திருநாட்டுவுக்கு வரலை ஆள் இறந்து போயிருந்தால் கூட ஏன் திருநாட்டூவில் வரல ஏன் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆல்ட்ரு பண்ணாங்க ஏன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோராக ஆல்ட்ரு பண்ணாங்க மெடிக்கல் எவிடன்ஸ் என்ன இருக்கும் மெடிக்கல் எவிடன்ஸில் இன்டென்ஷன் ஆமாம் வரும் மெடிக்கல் எவிடன்ஸில் என்ன வரும் அதிகபட்சம் காஸ் ஆஃப் டெத்து தான் வரும் இல்லையா காஸ் ஆஃப் டெத்து தான் வரும் கரெக்டுங்களா நீங்கள் போஸ்ட் மார்ட்டத்தை ப்ரூவ் பண்ணலைன்னா இப்போ ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஒரு மாடர் கேஸில் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ராசிக்யூஷன்னு எதிர்பார்ப்பீங்க ஜட்ஜா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எதிர்பார்க்கணும் இப்போ ஜட்ஜா வந்து செலக்டடு ஒரு ஜட்ஜா நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நாளைக்கு நீங்கள் தான் எந்த மர்டர் கேஸும் டைரெக்டாக எங்கே போகாது செஷன்ஸ் கேஸுக்கு போகாது மேஜிஸ்ட்ரேட்டு தான் எடுத்து கமிட்டல் பண்ணணும் கமிட்டல் பண்ணாமல் ஒரு மர்டர் கேஸு எடுக்கிறதுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் கிடையாது மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு தான் மேஜிஸ்ட்ரேட் வேறு நீதிமன்றம் வேறையா கண்டிப்பாக வேறு வேறு தான் மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கோர்ட்டு சரிங்களா சிஆர்பிசியை பொறுத்தளவில் மேஜிஸ்ட்ரேட் வேறு கோர்ட் வேறு கோர்ட் மீன்ஸ் செஷன்ஸ் கோர்ட் அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸு செஷன்
சரிங்களா ஸோ எந்த இதுவுமே மேஜிஸ்ட்ரேட்டு வந்து காக்னிசன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சரிங்களா இதெல்லாம் நம்ம சிஆர்பிசி அவுட் ஆஃப் இது போயிடுவோம் அப்புறம் சரிங்களா மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து மூணு விதத்தில் ஹீ இஸ் என்டைட்டில் டு டேக் ஹீ இஸ் என்டைட்டில் இல்லை ஹீ இஸ் பவுண்ட் டூனு வச்சுக்கலாம் அல்லது ஹீ இஸ் என்டைட்டில் டூனும் வச்சுக்கலாம் டேக் காக்னிசன்ஸ் மூணு விதமாக என்னென்ன விதம் சொல்லுங்கள் யாருக்காவது தெரியுமா அது சிஆர்பிசி அப்பான் கம்ப்ளைண்ட் அப்பான் பாலி போலீஸ் ரிப்போர்ட் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் பண்ணால் ஏன் அது கம்ப்ளைண்ட்டில் வராதா அதர் தான் போலீஸ் ரிப்போர்ட்னாலே அவர் சொன்னது தான் கரெக்டு அப் சுயமோட்டோ மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக நான் நினச்சா சரிங்களா அதெல்லாம் சி யாரும் செய்கிறது இல்லை ஏன்னா நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துடும் நம்ம மேலே அலிகேஷன்ஸ் வந்துடும் நம்ம மேலே இது வந்துடும்னு அது சுயமோட்டோவாக யாருமே எடுக்கிறது இல்லை இல்லையா கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே சண்டை போடுறான்னா யூ ஆர் என்டைட்டில் டு டேக் காக்னிசன்ஸ் ஆஸ் அ மேஜிஸ்ட்ரேட் உங்கள் ஜூரி செக்ஷனுக்குள்ளே இருந்தால் உங்கள் ஜூரி செக்ஷனில் இருந்தால் யூ ஆர் என்டைட்டில் டு டேக் காக்னிசன்ஸ் அண்ட் யூ கேன் டேரக்ட் தி வந்து எனி பர்சன் இன் தி பஸ் ஆர் நியர் பை பஸ்ஸு அந்த ரெண்டு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி நாளைக்கு காலையில் எங்கள் ஊரில் கொண்டு வந்து ஒப்படைன்னு சொல்லி யூ கேன் டேரக்ட் சரி அது சிஆர்பிசி நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க சிஆர்பிசி எடுக்கிறவங்க எடுத்தாங்கன்னா படிச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்களே படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரைட் ஸோ இந்த மூணு தான் அதர் அத்தாரிட்டிஸ்னு ஒரு இதே கிடையாது பிகாஸ் எனி திங் அதர் தென் வந்து இது வந்து யூ கேன் யூ யூ ஹாவ் டு டேக் இட் அஸ் கம்ப்ளைண்ட் அன்னைக்கு டூ டியில் தானே டூ டியில் வந்து இன்னார் தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது இன்னார் மேலே தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது அங்கே வாட் இஸ் மெட்டீரிய வாட் இஸ் வந்து மெட்டீரியல் ஃபார் கிவிங் அ கம்ப்ளைண்ட் ஈஸ் எ கமிஷன் ஆஃப் அன் அஃபென்ஸ் ஹூ டிட் இட் யூ யூ நோ ஆர் டோன்ட் நோ இஸ் மெட் நாட் மெட்டீரியல் எகெயின்ஸ்ட் ஹூ மிட் இஸ் கமிட்டட் நாட் மெட்டீரியல் இல்லையா சிவில் கேஸுக்கும் கிரிமினல் கேஸுக்கும் உள்ள பெரிய டிஃப்ரென்ஸே அது தான் அன்லஸ் யூ ஹாவ் அ பர்சனல் இன்டென்ஷன் எக்ஸப்ட் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி சூட்ஸு அண்டு வந்து நைன்டி டூவில் உள்ள அந்த இந்த சூட்ஸை தவிர அன்லஸ் தெர் இஸ் அ பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு யூ கேனாட் ஃபைல் அ சிவில் சூட் ஆனால் கிரிமினல் கேஸில் அப்படி கிடையவே கிடையாது எனிபடி கேன் செட் த லா இன் மோஷன் சரிங்களா யார் வேணாலும் சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இல்லையா போலீஸில் போய் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுக்கணும்னு இருக்கா நம்ம போலீஸ்காரம் அந்த லட்சணத்தில் இருக்கான் அதனால் நம்ம வேறு வழி இல்லாமல் போலீஸில் போய் தொங்கி பண்ணிட்டுருக்கோம் கரெக்டுங்களா இல்லைனா சிஆர்பிசி படி யூ கேன் சிம்பிளி கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஈவன் பை ஃபோன் இல்லைங்களா இதெல்லாம் நம்ம காலேஜில் சொல்லிக் கொடுத்தா தானே தொலைபேசியில் சொன்னாலும் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இட் இஸ் நாட் அ கம்ப்ளைண்ட்டு கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிறது மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கொடுக்குறது போலீஸில் கொடுக்கறதுக்கு பேர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது வந்து தகவல் தகவலை வந்து நீங்கள் இப்படி தான் கொடுக்கணும்லாம் அவன் சொல்லவே இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் எங்கேயாவது அப்படி இருக்கா ஓரல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ரிட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு எது ஃபஸ்ட்டில் கிடைக்கிதோ இப்போ பத்து பேர் போய் சொல்கிறீங்க ஒரே அக்கரன்ஸை எது இயர்லியஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமோ அது இட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டு ரைட் இப்போது அந்த எயிட்டி ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் ஏ இன் கிரேட் ஃபயர் ஃபுல்ஸ் டவுன் ஹவுசஸ் இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் தி கான்ஃப்ளகேஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஹி டஸ் திஸ் வித் இன்டென்ஷன் இன் குட் ஃபைத் ஆஃப் சேவிங் ஹியூமன் லைஃப் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி சரிங்களா ஒரு குடிசை வீடு தீப்பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருக்குது பக்கத்துலலாம் ஒரு பத்து வீடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வீட்டில் இருக்கிற கூரையெல்லாம் நீங்கள் பிச்சு எரிஞ்சிடுறீங்க பிச்சு எரிஞ்சிடுறீங்க இல்லையா அப்போது உங்களுடைய எண்ணம் வந்து தீ பிடிச்சிருச்சுடா இந்த சாக்கில் என் வீட்டை அடித்து தள்ளினா தான் உண்டு அப்படின்னீங்கன்னா ஸ்டில் யூ ஆர் கமிட்டிங் அண்ட் அஃபன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்சீஃப் இல்லையா மிஸ்சீஃப் ஆனால் ஐயோ பக்கத்தில் வரிசையாக பத்து குடிசை வீடு இருக்கே விட்டோன்னா அதுக்கு பிறகு பரவி பத்து வீட்டில் இருக்கணும் ஆள் காலி ஆகிடுவான் ஆள் செத்து போயிடலாம் இல்லைனா வந்து க கட்டடம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஒரு வீட்டை மட்டும் நீங்கள் இழுத்து போட்டுட்டீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸாம்டட் அண்டர் எயிட்டி ஒன் கரெக்டாக ஸோ அங்கே என்ன முக்கியம் எ குட் ஃபைத் ஆனால் அங்கே அது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் இல்லையா ஒருத்தனுடைய கூரைச்சாப்பையோ ஒரு சவத்தையோ ஒரு கதவையோ தள்ளி விட்டால் இல்லையா அந்த சொத்து வந்து அந்த சொத்து அழியுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டுங்களா ஸோ யூ ஹேட் அ நாலேஜ் சரிங்களா யூ டன் அன் 
நெக்ஸ்ட் எயிட்டி டூ அது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் இல்லையா ஏழு ஏழு வயசுக்கு கீழே அதுக்கு வி நோ நீட் நோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நமக்கு தெரியும் ஏழு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற பையன் செஞ்சான்னா அது நீங்கள் எதுவுமே குற்றம் கிடையாது அது வந்து நீங்கள் அது குற்றம் கிடையாது இல்லை இட் இஸ் எக்ஸம்டட் என்ற செக்ஷன் எயிட்டி டூ எயிட்டி டூவில் வந்து அது வந்து எக்ஸம்டட் செவன் இயர்ஸுக்கு கீழே இருந்தால் சரி அப்போ எயிட்டி டூக்கும் எயிட்டி த்ரீக்கும் என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஏஜ் அதில் செவன் இயர்ஸ் இருக்கணும் இதில் செவன் டு டுவெல் இயர்ஸ் இருக்கணும் சரிங்களா செவன் டு டுவெல் இயர்ஸ் ம் செகண்டு எஸ் ஸோ இம்மெச்சூர் மெச்சூரிட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னால் தென் யூ ஆர் லைபிள் ஏழு வயசு ஏழு வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு பன்னெண்டு வயசு இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு அதற்கான மெச்சூரிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் மெச்சூரிட்டி இருந்ததுன்னா ஸ்டில் யூ ஆர் லைபிள் ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் தேட் தோ ஐ ஆம் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஆர் நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஐ ஆம் டுவெல் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸ்டில் வந்து ஐ ஆம் நாட் வந்து கேபபிள் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனி திங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் தி மை ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கணும் அப்போது இருந்தால் தான் ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள எயிட்டி டூக்கும் எயிட்டி த்ரீக்கும் நீங்கள் எயிட்டி டூவில் செவன் இயர்ஸுக்கு கீழே இருந்தான்னா நீங்கள் சொல்லலாம் என் பிள்ளைக்கு பாரு அஞ்சு வயசுலேயே என்ன அறிவு அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு வயசு சொல்கிறோம் என்ன ஆகும் அஞ்சு வயசு என்ன அறிவு அவனுக்கு ஆ பிஞ்சிலே பழுத்தது எல்லா விவரம் தெரியும் ஐயா எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இந்த அஞ்சு வயசு பையன் போய் போய் டெய்லி பக்கத்து மளிகை கடையில் கல்லாலேருந்து ஒரு ப பத்து பத்து ரூபா அவன் ஏதோ சின்ன பையன் வந்துட்டு போகிறான் ஏதோ சாக்லேட்டு டெய்லி ஒரு நூறு நூறுரூவா எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்பாட்டை கொடுக்குறான் இல்லை வச்சு ஏதோ வச்சுக்கிறான்னு வச்சுக்கோ கொடுத்தா அவங்க அப்பா திரிசா அப்படி நைட்டில் போயிடுவேன் சரிங்களா சப்போஸ் வைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க இது அஃபன்ஸாக இல்லையா அவனுக்கு தெரியுது நம்ம இன்னொருத்தன் கல்லாப்பட்டியில் போய் இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்மள்டே சொல்லுவேன் எப்பா டெய்லி அம்மா அவன் பையிலேருந்து பணத்தை திருட்டி போயிடுறாங்கன்னே சொல்லுவேன் எடுக்கிறாங்கன்னு கூட சொல்ல மாட்டான் எப்பா நீ என்னமோ என்னையே சொல்கிறீங்க ஒரு சாக்லேட் கேட்டால் திட்டுறீங்க அம்மா டெய்லி உங்கள் பையிலேருந்து நூறுரூவா எடுக்கிறாங்க தெரியுமா அம்மா அம்மா திருடு அம்மா இரு அப்பா பையிலேருந்து ரூபா திருடுறியா இரு அப்பாட்ட சொல்கிறேன் அப்படிமா ஸோ ஹி நோஸ் தேட் டேக்கிங் ஆஃப் வந்து எனி திங் ஃப்ரம் அனதர்ஸ் பொசிஷன் ஈஸ் அண்ட் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு அந்த பையனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸ்டில் ஹி இஸ் எக்ஸம்டட் அண்டர் இது ஏன்னா அதுக்கு வந்து நோ கண்டிஷன்ஸ் நோ கண்டிஷன்ஸ் அப்சல்யூட்லி எக்ஸம்டட் ஆனால் எயிட்டி த்ரீயில் அப்படி இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த ஏஜ் மட்டும் க்ரைட்டீரியா கிடையாது மெச்சூர்டு மைண்டுங்கும் இட்ஸ் அன் அ க்ரைட்டீரியா சரிங்களா அப்போது நீங்கள் அதில் வந்து அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸை க்ளைம் பண்ணுனா ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட்டை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதில் நீங்கள் வெறும் ஏஜை மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் இதில் நீங்கள் ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ண பண்ணியே ஆகணும் சரிங்களா சரி இப்போ இதில் டுவெல்த்து தானே போட்டிருக்கான் ஆனால் இப்போ பதிமூணு வயசு பையன் பதினாலு வயசு பையன்லாம் பண்ணால் என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்டில் இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் பட் ட்ரைடு பை டிஃப்ரெண்ட் ஃபோரம் இல்லையா அவ்வளோதான் பதிமூணு வயசுக்கு மேலே போயிடுச்சுனாலே பதிமூணு வயசோ பதிமூணு வயசுக்கு மேலேயோ போயிட்டாலே அவன் கமிட் பண்ணான்னா இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஸ்டில் இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் பனிசபிள் அண்டர் அப்ராப்ரியேட் லா சரிங்களா அதை ட்ரை பண்ணுற போரம் தான் வேறு இல்லையா ஜோனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபோரம் தான் வேறு ஸோ பதிமூணு வயசு பையன் பண்ணிட்டான் ஜோனல் ஜஸ்டிஸ் ஃபோரமில் ட்ரை பண்ணுறாங்கிறதுனால அவன் குற்றம் பண்ணலை அல்லது வந்து இதுன்னு கிடையாது ஈவன் ஸோ எக்ஸம்டட் வந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் எக்ஸம்டட் அதுக்கு மேலே போய் ஆச்சுன்னா நாட் எக்ஸம்டட் எபோ எயிட்டி த்ரீல நைட் திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் பை அ சைல்டு எபோ செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அண்டு அண்டர் டுவெல் ஹூ ஹேஸ் நாட் அட்டைண்ட் சஃபிஷியன்ட் மெச்சூரிட்டி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு ஜட்ஜ் ஆஃப் தி நேச்சர் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் 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 கான்டாக்ட் ஆன் தட் அக்கேஷன் ஸோ நான் அதை தான் சொன்னேன் அந்த காண்டாக்ட் அவனுக்கு அவன் இப்போ அப்பா பையிலேருந்து எடுக்கிறான்னா அது திருட்டுன்னு இந்த பையனுக்கு தெரியுது அப்பா பையிலேருந்து திருட்டே இருக்கான் டெய்லி காசு திருடுறியாமா அப்படிமா ஸோ அந்த பையனை எட்டு வயசு பையனாக இருந்து இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணான்னா நம்ம சட்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கணும் ஓ ஹி ஹாஸ் மெச்சூரிட்டி ஹி ஹாஸ் வந்து
அப்போ ஹி ஹாஸ் டு ப்ரூவ் ரைட் அடுத்து அடுத்தது கிட்டத்தட்ட அதே தான் இல்லையா நம்ம சிபிசிலேயே சொல்கிற மாதிரி தான் ஆர்டர் தேர்ட்டி டூவில் வந்து வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ரொசீஜர் அப்ளிகபிள் டு மைனர் இஸ் அப்ளிகபிள் டு அன்சவுண்ட் மைண்டு ஸோ எயிட்டி ஃபோரில் வந்து அதே தான் பட் அங்கே நீங்கள் வந்து ஏஜ் போடுறதுக்கு பதிலாக இங்கே அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவ்வளோதான் நத்திங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் பை அ பர்சன் ஹூ அட் தி டைம் ஆஃப் டூயிங் இட் பை ரீசன் ஆஃப் அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஈஸ் இன்கேபிள் ஆஃப் நோயிங் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ஆக்ட் ஆர் தேட் ஹீ இஸ் டூயிங் வாட் இஸ் எய்தர் ராங் ஆர் கான்ட்ராரி டு லா ஸோ அங்கே மெச்சூரிட்டிங்கிறதுக்கு பதிலாக இங்கே என்னென்னா அந்த செயலை செய்யும் சமயத்தில் அந்த நம் அந்த பையனுக்கு என்னது இது தப்பு இது வந்து சட்டத்திற்கு புறம்பானது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருக்கணும் சரிங்களா அப்போது இப்போ சப்போஸ் வந்து அப்படி வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் அருவால் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஒருத்தனை வெட்டிடுறாரு வெட்டிடுறாரு ரத்தம் வந்து பீரிட்டு தான் மேலே அடிக்குது ஷாக் ஆகிடுறாரு ஸோ ஹி வந்து பிகம் அன்சவுண்ட்னஸ் மைண்டு இப்போது வெதர் ஹீஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வராங்கங்க பைத்தியமாக இருக்கேன் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா மேஜிஸ்ட்ரேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது மெடிக்கல் டெஸ்ட்லாம் எடுத்து தான் கொண்டு வருவாங்க நீங்கள் விசாரிக்கிறீங்க கேள்வி கவனங்கள் ஒழுங்காக பதில் சொல்ல தெரியல உடனே நீங்கள் வந்து ரெஃபர் டு மெடிக்கல் போர்டுன்னு போடுறீங்க மெடிக்கல் போர்டு போகிறது அந்த டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸும் இவன் மென்டல் தான் சொல்கிறாங்க மென்டல் ஆகிட்டாயா மென்டலாக தான் இருக்கான் இப்போன்னு சொல்கிறாங்க வெதர் ஹீஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் இந்த இது எக்ஸம்டட் அண்டர் ஆர்டர் செக்ஷன் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஏன் ஆ கரெக்டா ஆனால் எயிட்டி டூலேயே எயிட்டி த்ரீலேயே அப்படி இருக்கா அட்டி டைம் ஆஃப் கமிட்டிங் அண்ட் அஃபென்ஸ் மைனராக இருக்கணும் ஏஜ் இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படி இருக்கா ஸோ அந்த வார்த்தை இல்லை பட் ஆனால் அதோடய மீனிங் என்ன நத்திங் இஸ் ஆஃப் அண்ட் அஃபென்ஸ் விச் இஸ் டன் பை அ சைல்டு அண்டர் செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இல்லையா ஸோ ஏழு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு குழந்தை ஒரு கு ஒரு குற்றத்தை செய்யும் பொழுது அது குற்றமாகாது அப்படி தானே ஸோ அதில் நமக்கு ஒன்றும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேண்டியதில்லை ஆனால் அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்டை சொல்லும் பொழுது நாம் அதை சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அன்சவுண்ட்னைஸ் மைண்டுங்கிறதுல எத்தனை விதமான டைப் இருக்குது எத்தனை விதமான டைப் இருக்குது லீகலாக சொல்லுவோம் நம்ம மென் நம்ம ஒன்றும் டாக்டர் கிடையாது இல்லையா எத்தனை விதமான டைப் இருக்குது என்ன லுனாட்டிக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராச்சும் வாட் இஸ் மீன் பை லுனாட்டிக் இது வெளிய வெளியில் வெளியில் மெடிக்கல் டேம்லாம் கிடையாது இது நம்ம சட்டங்களில் தான் இருக்கிறது தான் சிஆர்பிசி பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா சிஆர்பிசியில் லுனாட்டிக்கிற வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லுனாட்டிக் தென் இன்னொருத்தர் லுனாட்டிக் வந்தாச்சு அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு தான் அன்சவுண்ட் மைண்ட்ஸில் தான் நான் கேட்குற கேள்வியே அதுதான் அன்சவுண்ட் மைண்டுங்கிறதுல எத்தனை விதம் இருக்குன்னு தான் நான் எனக்கு கேள்வியை ரெண்டு என்னென்ன இன்சேனு இன்சேனுனா என்ன அன்சவுண்ட் மைண்ட் அன்சவுண்ட் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா அன்சவுண்ட் மைண்டுக்கு இன்னொரு பேர் அன்சவுண்ட் மைண்டுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த டேமுக்கு இன்னொரு டேம் இன்சைனு நான் கேட்குறது வாட் இஸ் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்சைன் பர்சன் மென்டல் டிஸ் ஆ இது அது இன்னொரு நேமு நான் கேட்குறது வாட் இஸ் தி டைப்னு கேட்குறேன் வாட் இஸ் தி டைப் ஆஃப் வந்து இடியட்டுங்க லுனாட்டிக் அண்ட் இடியட் வாட் இஸ் மீன் பை இடியட் வாட் இஸ் மீன் பை லுனாட்டிக் ஆ அப்புறம் அதுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எங்களுக்கு இடியட்டுக்கு தெரிஞ்சா இருக்கணுமே இடியட்டுங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணுமே இடியட் இடியட் மீன்ஸ் எ கம்ப்ளீட்லி அன் அன்சவுண்ட் மைண்ட் பர்சனு அவன் மென்டல்னா மென்டல் தான் அவன் லுனாட்டிக் பர்சன்னா அப்படி இல்லை சம் இன்டர்வல் சில நேரங்களில் நல்லவனாக இருப்பேன் சரிங்களா சில வேலைகளில் அந்த டூரிங் இன்டர்வல் பீரியடு மென்டலாக போயிடுவான் சரிங்களா அப்படி இருந் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த இன்டர்வல் பீரியடு இருக்கு இல்லையா அதில் அவன் ஹி கமிட்டட் கிரைம்னு சொன்னால் ஹி கேனாட் கிளைம் தட் இந்த எக்ஸாம்ஷன்ஸ் சரிங்களா கேட்க முடியாது ஸோ ஏன் பிகாஸ் அதை அப்படியே சொல்லியிருக்கான் நான் ஆக்டில் செக்ஷனில் இருக்கா அது நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது நீ யூ சார் 
கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதோடைய ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் சார் என்கொயரி வெதர் வந்து எ மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் வந்து எம்பவர் டு கண்டக்ட் என்கொயரி ஆர் நாட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட வேலை ட்ரையல் நடத்துறது மட்டும் அல்ல யூ மஸ்ட் கண்டக்ட் என்கொயரி அண்ட் ட்ரையல் இல்லையா இப்போ பிஆர்சி வந்து ஒரு ஒரு நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா நோ கோர்ட் வந்து டேக் டைரக்டர் காக்னிசன்ஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் அலோன் இஸ் வந்து கிவன் பவர் அண்டர் என்னது சிஆர்பிசி டு டேக் காக்னிசன்ஸ் இல்லையா எய்தர் நான் போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஆர் வாட் எவர் இட் மேபி ஆன் த்ரீ கிளாஸ் அந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ஷன்ஸு இல்லையா அது கிளாஸாக சப்ஜெக்ஷன்ஸா அன்றைக்கி சொன்னே கிளாஸ்னா என்ன சப்ஜெக்ஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு எதில் காக்னிசன்ஸ் முதல்ல என்ன ப்ரொவிஷனில் எடுப்பாங்க ஒன் ஒன் நைன்டி சரியா ஒன் நைன்டியில் இருக்கிறது எத்தனை மூணு சொல்லிட்டோம் மூணுமே ஒன் நைன்டியில் அப்படியே இருக்கா அல்லது ஆ ஏபிசி வாட் இட் வாட் இட் மீன்ஸ் கிளாஸ் பிகாஸ் தே ஆர் யூஸிங் தி ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்மால் அல்பபெட் ஸ்மால் லெட்டர் இல்லையா ஸோ ஏ பி சி ஓ ஸோ அது கிளாஸ் தான் கரெக்டா ஸோ ஒன் நைன்டியில் மூணு கிளாஸ் இருக்குது அந்த மூணு கிளாஸில் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு மட்டும்தான் காக்னிசன்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன் நைட்டி இருக்கா யார்கிட்டாவது சிஆர்பிசியில் பாருங்கள் கோர்ட்டுன்னு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்களா மேஜிஸ்ட்ரேட்னு கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் சரி இப்போ பிசிஆர் இப்போ இப்போ நம்ம போக்ஸோ கோர்ட் இருக்குது போக்ஸோ கோர்ட்டில் யார் காக்னிசன்ஸ் எடுக்கிறான் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக எடுக்கிறாங்க போக்ஸோ கோர்ட்டில் ஸ்பெஷல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவரு ஆ செசஞ்சிச்சு நீங்கள் போய் நீங்கள் நாளைக்கு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸராக போய் நான் வந்து போக்ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட்டை போய் பார்த்துட்டு வர்றேன்னு அவர் காதுக்கு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் கதை டர் தான் சரிங்களா என்ன போட்டிருக்கு ஒன் நைன்டி யார் பார்த்தா மேஜிஸ்ட்ரேட்டா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நமக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸு செகண்ட் கிளாஸுங்கிற வார்த்தையவே விட்டுருங்க ஸோ ஃபார் அஸ் தமிழ்நாடு இஸ் கன்சர்ன் தெர் இஸ் நோ டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் தி மேஜிஸ்ட்ரேட்டு ஒரே மேஜிஸ்ட்ரேட்டு தான் அதை விட்டாச்சுன்னா சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு தான் ஸோ ஒரே மேஜிஸ்ட்ரேட்டு அதர் தன் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு ஸ்டில் செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் தேர் இப்போ பக்கத்தில் கேரளா போனீங்கன்னா கூட அங்கே செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆனால் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுங்கிற பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஹி எக்ஸசைஸ் ஆல் தி பவர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் நாங்கள் சொல்லியிருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் வெறுமனே மேஜிஸ்ட்ரேட்டு தான் நம்மளை பொறுத்தளவில் நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ்நாடை பொறுத்தளவில் தேர் இஸ் நோ டிஸ்டிங்ஷன் ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் கோர்ட்டுங்கிற வார்த்தை இருக்கா அதில் கோர்ட்டுன்னு ஏதாவது வார்த்தை இருக்கா இருக்கா ஒன் நைன்டியில் உள்ளேலாம் போக வேண்டாம் அந்த மேலே கெட்டிங்க மட்டும் படிங்க எனி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொசீடிங்ஸு காக்னிசன்ஸு ஆ அந்த ஃபஸ்ட் லைனை படிக்க நீங்கள் நீங்கள் தலைப்பை படிக்கிறீங்க ஆ பை மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் தான் ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட்டு தான் காக்னிசன்ஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து எதை சொல்ல வந்தோம் நானே மறந்துட்டேனே இல்லை போக்ஸோ சொல்ல அது அவர் சொன்னதுனால சொன்னோம் இப்போ சாரி போக்ஸோ கோர்ட்டில் வந்து எடுத்தாருன்னா அவர் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எனாக்ஸ்மெண்ட்டை தவிர நீங்கள் ஜென்ரலாக ஐபிசி அஃபென்சஸையோ சரிங்களா ஐபிசிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஜென்ரல் தான் ஜென்ரல் லா தான் இல்லையா போக்ஸோ ஆக்ட் மாதிரியோ ஜோனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் மாதிரியோ அது ஸ்பெஷல் ஆக்ட் கிடையாது பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் ஆளை மட்டும் டீல் பண்ணுதா கிடையாது இல்லையா எனி பர்சன் இல்லையா ஈவன் ஏ பர்சன் ஆஃப் வந்து பர்சன் ஹேவிங் த ஏஜ் ஆஃப் செவன் டு டுவெல் ஈஸ் ஆல்சோ டெல்ட் வித் பை ஐபிசி இல்லையா இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஏஜ் ரேஸ் நெகிள் ரேஸ் இது அது எல்லாம் இல்லையா எல்லாருக்கும் இல்லையா ஈவன் ஏ ஃபாரினர் கமிட்டட் அண்ட் அஃபென்ஸ் இன் இண்டியா ஹி வில் பி லைஃபல் ஐ சிஃப் ஹி இஸ் அ இண்டியன் சிட்டிசன் இல்லையா இதெல்லாம் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஆரம்பத்துலேயே வந்து அந்த உங்களுக்கு அந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதில் வந்துடும் ஐபிசியில் ஸோ இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எல்லா இதுவும் தான் இல்லை அது நம்ம சிஆர்பிசி இல்லையா நம்ம ஐபிசியில் எதுக்காக அதை தொட்டோம் ஆ அன்சவுண்ட் மைண்டுக்கு இல்லையா லுனாட்டிக்கு அண்டு இடியட் தெர் இஸ் நோ டிஸ்டிங்ஷன் அப்போது இப்போ சப்போஸ் வந்து அந்த லுனாட்டிக்குங்கிறது வந்து அந்த இன்டர்வியூ இன்டர்வல் பீரியடில் 
he committed an offense. Saring la. And the offense of Pani at the second day, I want to be Balebudi Mandala Rano Chikudome. Ah, the Kanin Kating, a pretty so other than Aramjade. You're putting in a contemporary grade. You're putting in a contemporary grade. Other than it is the duty of the magistrate to conduct inquiry. Ning inquiry lay and the inquiry. Yepay may magistrate, Ningle, personal up on no Avasi Ila, Ilia Ningada inquiry conduct Punuinga, but you can seek help of the upper Yana Punuinga, refer that fellow to medical board. Saying La, if an English is saying Visari Kring and Uchinga, Visari Kringa, Apa Pair and Ran Kringa, Saria, Ang Apa Bar Supramani Nuchiko, man. Eh? If you have a father, you can see the father. I am a mental liar. Lunatic idiot. I am a mental liar. 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 So, you have to apply your mind, you have to uh, conduct inquiry. Inquiry is not in a particular form, it is not in a trial, it is not in a trial, it is not in a trial, it is not in a trial. For example, that is the solution. For example, we are taking the magistrates are taking cognizance. You are committing the offense and accused. You are taking cognizance of accused and offence, taking cognizance of offence. Cognizance you are taking only the cognizance of offence. Commit you are committing the 209 209 what are all to be committed and committed and you are accused and commit pannu. Bundling case and commit pannu. நீங்க அஃபன்ஸ் முதல்ல என்னன்னு பார்த்து முடிவு பண்ணீங்கன்னா தான் அத நீங்க கமிட் பண்ணனுமா வேண்டாம்ங்கறதே முடிவு பண்ணுவீங்க இல்லையா இஃப் இட் இஸ் ட்ரைபல் பை ட்ரைபல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பை செஷன்ஸ் கோர்ட்னா தென் யூ ஹேவ் டு கமிட் இட் டு தி செஷன்ஸ் கோர்ட் இல்லையா அப்பதான் பண்ண முடியும் 209ல திஸ் இஸ் இன்கிரிடியன்ட் நீங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் கமிட் பண்ணுவீங்க அப்படி கமிட் பண்ணும் பொழுது along with such commitment you have to commit the accused also accused also uh, send the property Commit the accused. Property is sent to the accused. Commit to the accused. So, commission is the bundle as well as case as well as accused. So, you have to conduct inquiry in your day. So, you have to conduct charge sheet. So, what is mean by cognizance? What is mean by cognizance? CRPC is not a problem. We have to IPC. We have to do the IPC. We have to do the exam purpose. We have to do the exam purpose. We have to do the CRPC. We have to do the IPC. We have to do the evidence. We have to do the criminal side. You will be the king. 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 So, everything is mingled. Now, if you are committed, then what is the cognizance? What is meant by cognizance? Apply it to judicial mind. 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 Magistrate order to judicial mind. Apply it to judicial mind. What is meant by judicial mind? How do you do it? I am not apply it. Eh? So, cognizance is what the Supreme Court is saying. From the moment of reading the charge, you applied your mind. From the moment of reading the charge, you applied your mind. Okay, you have to give the police a charge sheet. If you give the charge sheet, you can give the charge sheet. 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 That very moment you applied your mind. You will get a tone of the path on him. Oh, we took a lot of money. I'm a offense. 
Ilya, then you taking the cognizance of offense. So you are not going to be able to do the seal of the seal. You are going to be able to do the charge and you are going to apply your mind and you are going to be able to do the same thing. You are going to be able to do the same thing. You are going to be able to do the same thing. You are going to be able to do the same thing. Then you are going to be able to do the same thing. காக்னிசன்ஸ் ஸோ அப்போ நீங்கள் சார்ஜ் ஷீட்டை படித்தோடனே உங்கள் காக்னிசன்ஸ் எடுத்தாச்சு கரெக்டாக இப்போது கமிட்டல் பண்ணுறீங்க இல்லையா காக்னிசன்ஸ் எடுத்தாச்சு நீங்கள் படித்து பார்க்குறீங்க ரைட்டு மர்டர் கேஸு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை இல்லையா இது சாதாரண ஒரு ஆள் சொல்ல முடியுமா நம்ம இதை காக்னிசன்ஸ் எடுத்துட்டோம் இது நமக்கு வந்து இந்த க இது வந்து செஷன்ஸ் கோர்ட்டு தான் விசாரிக்கணும் நமக்கு அதிகாரம் இல்லை ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் சொல்லணும் இல்லையா அப்போ யூ அப்ளைட் யுவர் மைண்ட் ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த அஃபன்ஸை பார்க்குறீங்க பார்த்த உடனேமே இது பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஆனால் நம்ம யாரும் அப்படி பண்ணுறதில்ல ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அதை செய்யாதீங்க நான் அப்படி செஞ்சதில்லை மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கும்போது சார்ஜ் ஷீட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெஞ்சு கிளார்க்கு எழுதுவேன் பெஞ்சு கிளார்க்கு கீழே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீலே செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க சீல் போடலாம் தப்பு இல்லை அது வந்து ஒன்றும் ஹைகோர்ட்டு பார்ன்னு சொல்லலை டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் பட் ஆனால் நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா சீல் போட்டு வச்சுருப்பான் அந்த சீலில் அந்த அஃபன்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செக்ஷன்ஸை வந்து கே போட்டு வச்சுருப்பான் அட்லீஸ்ட் அதையாவது நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணுங்கள் இந்த சீல் போட்டால் கூட அந்த இதை நீங்கள் ஏன்னா சப்போஸ் இப்போ ட்ரெஸ்பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே அத்துமீறி நுழைந்தாலும் இருக்குது ட்ரெஸ்பாஸில் நிறைய இருக்குது இல்லையா ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் ட்ரெஸ்பாஸுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தான் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ட்ரெஸ்பாஸுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டு தான் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் வரைக்குமே பனிஷ்மெண்ட்டு தான் இல்லையா ட்ரெஸ்பாஸுக்குரிய பனிஷ்மெண்ட்ஸ் தான் அப்போது வீட்டுக்கு அத்திமீறி நுழைந்தார் அப்படின்னு போட்டுட்டு அவன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் போட்டிருப்பான் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் அஃபென்ஸுக்கு சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் அஃபென்ஸுக்கு இப்போது நீங்கள் ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸ் பனி சபில் வைத்து பர்டிகுலர் பீரியட் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அந்த அஃபென்ஸ் வருது இல்லையா அதோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய மற்ற அஃபென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மாறும் எது ட்ரெஸ் பாஸ் வந்து மாறும் திருடனும் நோக்கத்தோடு நீங்கள் நுழைஞ்சிங்க அங்கே ஒன்றுமே ஒன்றும் பண்ணல ஹார்ம் பண்ணல உள்ளே நுழைஞ்சி வீட்டுக்குள்ளே திருடிட்டு மட்டும் வந்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் உள்ளே போகிறீங்க திருடுறீங்க சரிங்களா கையை க கையில் கத்தி எடுத்துகிட்டே போகிறீங்க கத்தி எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க திருட போகிறாலு நைஸாக தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோன்னு போகிறோம் கத்தியாக எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க போவோம் தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் உள்ளே எவனாவது தடுத்தான்னா ஒன்று போட்டு தள்ளிடணும் இல்லைன்னா இதை காட்டி மெரட்டியாவது தப்பிச்சு வந்துடணும் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அது இட்ஸ் அ இட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரெஸ் பாஸ் பட் பனிஷ் வித்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் நான் அதனால தான் அன்றைக்கி சொன்னேன் மற்ற சட்டத்தை மாதிரி நீங்கள் ஐபிசியை பண்ண முடியாது ஐபிசியில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட் மாறும் பொழுதும் செக்ஷன்ஸ் மாறும் அதனால் செக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஐபிசி சரிங்களா எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது ட்ரெஸ் பாஸில் எத்தனை ட்ரெஸ் பாஸ் இருக்குது ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிதா ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிதா ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்தால் ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவனில் இருந்தா ஒன்றும் இல்லை இருக்குது ஒன்றும் நீங்கள் உள்ளேலாம் தேட வேண்டியதில் இண்டெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்றுலேருந்து ம் கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் ஆரம்பிச்சாச்சா ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து பாருங்கள் கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸ் நீங்கள் உள்ளேலாம் போக வேண்டியது இல்லை சார் நீங்கள் அங்கேலாம் போக வேண்டாம் நீங்கள் இண்டெக்ஸ் நான் அதனால தான் முதல் நாள் சொன்னேன் அட்லீஸ்ட் எல்லா ஆக்ட்லேயும் நீங்கள் ஒரு தடையாவது இண்டெக்ஸை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அப்போ எத்தனை எத்தனை விதமான ட்ரெஸ் பாஸ் இருக்குது பாருங்கள் கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸ் லர்க்கிங் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸ் லைக் லர்க்கிங் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸ் பை நைட்டு ஹவுஸ் பிரேக்கிங் ஹவுஸ் பிரேக்கிங் பை நைட்டு இல்லையா தென் அப்புறம் பனிஷ்மெண்ட் வார கிரி கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் டெஃபினேஷன்ஸ் இல்லையா டெஃபினேஷன்ஸு ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து தென் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் பனிஷ்மெண்ட்ஸு ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து அந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பாக இல்லையா வாட் இஸ் மீன் பை வந்து லர்க்கிங் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் பாஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் இல்லையா ம் சரி அதுக்கப்புறம